హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను చూడండి తప్పకుండా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇంకా శ్రీయాన్స్ ట్యూషన్కి వెళ్తున్నాడు అన్నట్టు కానీ బాయ్ చెప్తున్నాడు మార్నింగ్ వెళ్తాడు ట్యూషన్కి మార్నింగ్ వెళ్ళేసి కరెక్ట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా అలా వచ్చేస్తాడు అన్నమాట ఇంకా వచ్చిన రోజు నేను టిఫిన్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మినపప్పు త్రీ అవర్స్ నానబెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మొత్తం వాటర్ అనేది తీసేసాను నేను ఇక్కడ వాటర్ అనేది తీసేసా కరెక్ట్ త్రీ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వన్ ఆనియన్ త్రీ పచ్చిమిర్చి నేను కొద్దిగా ధనియా తీసేసుకున్నాను అండ్ వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను చెప్పాను కదా మామూలు కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే నిన్న మన సిరేపప్పు వడలో వేసేసి అలా చెప్పాను కదా కానీ ఇలా అయితే పిల్లలు చక్కగా తినేస్తారు కాబట్టి ఇవేవి తీయకుండా నేను ఇలా వేసుకుంటాను ఇంత కొద్ది జీలకర్ర కూడా వేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇవి మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను ఇదిగోండి నేను మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను అసలు వాటర్ యాడ్ చేయలేదు నేను మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఓకేనా నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ కలిపేసుకున్నాను ఫస్ట్ మిక్సీలో వచ్చేసి ఉప్మా రవ్వ వేసుకున్నాను దీంట్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకున్నాను ఎందుకంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం నేను వేసుకున్నాను అది ఆప్షనల్ మాత్రమే ఇదిగోండి నేను ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ఆయిల్ వేడి ఎక్కుతుంది ఇదిగోండి నేను అక్కడ వేడి అవుతుంది ఆయిల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొన్ని ప్లేట్లు వాటర్ తీసుకొని చేతి తడుపుకుంటున్నాను చేతి తడుపు తీసేసుకొని మనం ఏ రకంగా ఆనేసుకోవచ్చు లేదా మనకి కవర్ పైన కూడా పెట్టి చేసేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ రకంగా చేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి జాగ్రత్త వేసేసుకున్నాను ఇదిగోండి అన్నీ ఇలాగే ఈ రకంగా తీసేసుకుంటున్నాను అందరూ చేసుకుంటారు అనుకోండి నేను చెప్తున్నాను ఈ రకంగా వేసేసుకున్నాను ఇదిగోండి ఒకటి తిప్పేసుకున్నాను నేను ఇది ఫ్రై అయ్యింది చక్కగా ఇంకో సైడ్ వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి అంటే మీరు ఆనియన్స్ మామూలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు పట్టాక మిక్సీ పట్టుకున్నాక మామూలుగా అంటే మిక్సీలో చేయకుండా నేనైతే మరి పిల్లలోక తీసేస్తుంది కాబట్టి ఆనియన్స్ మిర్చి తినదు కాబట్టి కారం కదా పిల్లలకి మిర్చి అందుకే నేను మిక్సీ పట్టుకుంటాను చాలా వరకు మిక్సీ పట్టుకొని చేసుకుంటాను అంటే ఇదిగోండి ఇది అయ్యింది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం చేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా కూడా అలా ఒకటి నేను చేసేసుకుంటాను ఇదిగోండి ఇవి అయ్యాయి నేను తీసేస్తాను ఇంకా ఇదిగోండి ఈ రకంగా వేసుకున్నాను అన్ని చేతితో తడుపుకుంటూ మనం కొంచెం వాటర్ తడిపేసుకుంటూ వేసుకుంటే మనం కత్తుక్కపోవు నేను మిక్సీ పట్టేటప్పుడు అసలు వాటర్ యాడ్ చేయలేదు అంటే నేను ముందే పట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని చాలా వరకు ఎందుకంటే పులిసిన ఎలా అంటే పిల్లలకు నాకు అంటే మా పిల్లలకు పడదు కాబట్టి నాకు ఇలాగే ఇష్టం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటాను పట్టు వేసి పెట్టుకుంటాను మీరు ఎలా చేసుకుంటారు అందరూ ఇలాగే చేసుకుంటారు కదా కానీ పి చిన్న పిల్లలు అప్పుడు తినప్పుడు మాత్రం మనము మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఏది మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ అవన్నీ మిక్సీ పట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది చి పిల్లలు కూడా అది కూడా తినేస్తారు కదా అదన్నమాట నేను అనేది ఇదిగోండి ఇవి ఫ్రై అయ్యి నేను తీసేసుకుంటాను ఓకేనా ఇదిగోండి ఫ్రై అయ్యి మనకు ఉప్మా రవ్వ వేసుకుంటే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది అని నేను వేసుకుంటాను ఓకేనా మరి మీరు వేసుకుంటారా నాకు చెప్పండి సరే మరి ఇంకా అవి కొన్ని ఫ్రై అయ్యాయి కదా అవి తీసేస్తాను నేను ఇంకా ఇదిగోండి నేను మిగతాయి కూడా అలాగే చేతి మీద పెట్టేసి వేసుకున్నాను కానీ కొన్ని చిన్నగా కొన్ని పెద్దగా అంటే పిల్లలకు చిన్నగా ఉంటే ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఇలా చేసుకుంటాను కొన్ని చిన్నగా కొన్ని పెద్దగా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చేసుకోవాలి వాళ్ళు తింటే మనం కడుపు నిండిపోతే అంతే మరి అవునా పిల్లలు తిన్నారంటే మనకు ఎంతో హాయిగా ఉంటాం మనం వాళ్ళు తినకుంటే ఎంత టెన్షన్ పెడతాం నేను ఇవి తిప్పేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా చేసుకుంటాను అంటే కొన్ని అక్కడక్కడ నేను కచ్చాపచ్చగా కొంచెం ఉంచుకున్నాను మిర్చి అని ఆని అని కొంచెం కొంచెం మనకి టేస్ట్ కోసం అలా ఉంచుకున్నాను పిల్లల కోసం అయితే నేను మొత్తం మిక్సీ పట్టేసుకొని పెట్టుకున్నాను అన్నట్టుగా ఇవి ఇప్పుడు చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలి కదా మరి ఇంకా ఎందుకంటే పిల్లలు తిన్నారు కాబట్టి మొత్తం మ్యాక్సిమం మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు తినరు నేనైతే కొంచెం అక్కడక్కడ కచ్చాపచ్చగా ఉంచుకున్నాను చిన్న చిన్న ఉంచుకున్నాను అంటే మన కోసం అని అంతే ఫ్రెండ్స్ సేమ్ నేను మన కొన్ని ఫ్రై అయ్యాయి ఇంకా కొన్ని ఫ్రై అవ్వలేదు కదా నేను ఇంకా అది తిప్పేసుకుంటున్నాను నా తిప్పుడు కొంచెం మనం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంటే కొంచెం ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఎంతైనా మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం కానీ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది అంతే ఇంకా నేనైతే నైట్ పిండి నాన పప్పు నానబె
మార్నింగ్ లేవగానే మిక్సీ పట్టేసుకొని నేను చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఇలాగే చేసుకుంటాను నేను అంటే ముందు రోజు పిండి పట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోను చాలా వరకు చాలా ఓన్లీ ఇడ్లీ దోశ అది కూడా నేను ఓన్లీ టూ డేస్ కోసం పెట్టుకుంటాను ఈ రోజు పెట్టుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో మిక్సీ పట్టుకొని ఎల్లుండి వరకే ఉంచేసుకుంటాను ఎక్కువ రోజులు నేను ఉంచాను అంటే పిల్లలకు పడదు అన్న ఉద్దేశంతో మరి ఎందుకో అంతలా అని నేను చేసుకొని పెట్టుకోను ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ వరకు అలా చేసుకొని నేను పెట్టుకుని అసలు మిక్సీ అది మన దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ ఇప్పటికప్పుడు టూ డేస్లో నేను చేసేసుకుంటాను ఇదిగోండి ఇవి ఫ్రై అవుతున్నాయి చక్కగా శ్రీ కూడా శ్రీ కూడా ట్యూషన్ నుండి వచ్చాడు ఇంకా మినప్ప వడలు ఓకేనా మినప్ పిండి వడలు అయ్యాయి కొంతమంది గారెలు అంటారు మేము మా సైడ్ వడలు అంటాం వీటిని ఓకే అయ్యాయి ఓకే మరి ఇంకివి తీసేస్తాను నేను ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రౌండ్ నట్స్ తీసేసుకున్నాను చట్నీకి ఓకేనా ఇవి కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను అలా చేసుకుంటాను ఇవి కొంచెం ఆయిల్ వేయలేదు ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు ఓకేనా అది మన ఇష్టం నేనైతే వేయలేదండి నేను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటాను వేసి ఇందాక మన వడలు ఉంది కదా మన అది పెట్టేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం మనకు కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై అవుతాయి మనకు తెలిసినా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అంటే కొత్త పెళ్ళైన వాళ్ళకు వాళ్ళకు తెలియదు కదా అలా చెప్తున్నాను అన్నమాట మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం చిట్ చిట్ అంటున్నా సరే ఇంక వాష్ చేసుకుంటాను నేను ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను వేసుకున్నాను కొంచెమే వేసుకున్నాను ఆయిల్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మిక్సీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనం వడలు మనం తిని ఆల్రెడీ మనం వడల్లో ఆల్రెడీ ఫుల్గా డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకోలేదు చట్నీ తింటు ఇలాగే ఫ్రై చేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇవి తీసేస్తాను ఇంకా ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇవి వేసేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి అండ్ బ్రౌన్ నట్స్ ఓకేనా చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకుంటాను ఇదిగోండి చిన్నది నేను చింతపండు ముక్క వేసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను మాక్సిమం తక్కువ వేసుకుంటాను చింతపండు ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొన్ని పుట్నాలు వేసుకున్నాను ఇలా కూడా చేసుకుంటాను నేను ఒక చిన్న అంటే మన టేబుల్ స్పూన్స్తో వేసుకున్నాను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటాను ఏంటి పుట్నాలు పప్పు వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటాను ఇదిగోండి నేను పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు పసుపు వేసుకుని తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను మనం ఇందాక పట్టుకున్న మిక్సీ మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న చట్నీ ఇక్కడ ఉంది ఇదిగోండి మన చట్నీ రెడీ అయింది ఇక్కడ నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారా మన వడ పుట్నాల పల్లి చట్నీ రెడీ అయింది ఓకేనా మా ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నమాట ఓకే మరి ఇంకా మా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి ఓకే మీరు ఎలా చేసుకుంటారు కూడా నాకు చెప్పండి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను మా పిల్లలకి ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా చేసుకున్నాం మేము ఇంకా మీకు తప్పకుండా నచ్చదు అనుకుంటాను ఇంకోటి అంటే మన ఛానల్ మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి గంట ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ గంట ఉంటాను ఇంకా ఇంకా వెళ్ళల